Сегодня герой театральной гостиной, легендарная творческая личность, актер, режиссер, писатель, драматург, художник, но прежде всего артист, его величество артист, народный артист РСФСР Василий Борисович Ливанов. И сразу зрители вспомнят замечательные роли актера в кино, начиная от слепого музыканта до Шарока Холмса и Дона Кихота. Отчизна, отчизна, я Тайдер, я Тайдер, почему молчите, почему молчите? родство кому-либо в укоризму. Сия запрещает закон гражданский, а более еще закон христианский. Вот и все на сегодня. А в лаборатории я займусь сам, вместе с Дарьей Ванной. Вы согласны, Дарья Ивановна? Конечно, Александр Владимирович. О нет, мы вас здесь внимательно выслушаем и в сумасшедшего вас рядить никому не позволим. Шерлок Холмс. Прошу вас, пройдите в гостиную. Мы друг о друге знали очень давно. Через наших общих друзей Андрея Миронова и Кирилла Ласкари. Андрей Миронов рассказывал о Василию Борисовичу, о наших многочисленных концертных работах, поездках по Советскому Союзу. А Кирилл Ласкари рассказывал о своей дружбе и встречах с легендарным Васей, как он говорил, когда приезжал в Питер, всегда останавливался у Кирилла Ласкари. А у меня в 60-е годы произошла Знаменательная встреча в гостях великого Николая Симонова я встретил великого Бориса Ливанова, отца Василия Борисовича. И так случилось, что в последние шесть лет мы очень сильно сблизились. Я рад, что сегодня в гостях в театре Василий Борисович Ливанов со своей очаровательной супругой Леной. Мы познакомились несколько лет назад в печальный день, когда мы провели здесь вместе 40-й день со дня смерти нашего общего друга Кирилла Ласкари, родного брата Андрея Александровича Миронова, чье имя носит наш театр. И ваш приезд для меня очень трогателен, потому что я знаю, как вы дружили с Кирой Ласкари, общались с Андреем Александровичем Мироновым. И 
всегда театральные гостиные так у меня построены, что я своих гостей знакомлю со своим архивом. Здесь более ста разных сюжетов с теми великими людьми, с которыми я встречался. И так сложилось в моей судьбе, Васенька мой дорогой, что я познакомился в 60-е годы с великим Николаем Константиновичем Симоновым. И однажды, придя к нему в гости, потому что он отменил концерт, потому что к нему приехал его близкий друг. Борис Ливанов. Борис Ливанов, твой отец. отец. Вот. И состоялось такое знакомство. Я хочу рассказать. Юный друг пришел к тебе, голубь. А он весь седой был, Николай Константинович. Его супруга называла голубью. И Борис Николаевич Ливанов, я задорожал, я был совсем молодой, мне и 30 лет не было, господи. Ладно, с Симоном уже знакомо, а увидеть живого Бориса Николаевича Ливанова, мой друг, говорит мне э, Борис Николаевич, вы меня знаете, вы вообще знаете, кто я? Я говорю, Борис Николаевич, вы, а у них бутылки с водкой, они пьют, гуляют, какой концерт, приехал Ливанов в гости к Симонову. Я говорю, конечно, знаю, Борис Николаевич, вы с сердцем хата. Я видел э, недавно «Мертвые души», режиссер Лев Таунберг, 60-й год. О, грамотный какой, говорит Борис Николаевич. Э, а где вы еще меня видели? Э, я говорю, Дубровский. Пускай погибну безвозвратно навек, друзья мои, друзья. Но как и прежде, аккуратно пить буду я, пить буду, буду я. Михаил Ломоносов. Без вины виноваты, вы Мурова играли. Какой у тебя за, 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 начитанный друг? Ну ладно, э, сейчас будет говорить твой друг, меня совсем захвалит. Хватит про меня, давайте лучше, молодой человек, о вас поговорим. Вы когда меня последний раз в кино видели? Mm -hmm. Вот это было при мне, и для меня это было такое счастье. Увидеть, я хочу тебе из своего архива показать Николая Казатиновича, как он расставляет свои картины. Он же учился у Петрова Водкина, у Рылова yeah. в Академии художеств. Замечательный живописец. Да, Замечательный. И, а Борис Николаевич сам живописец. И ты живописец. Я знаю, что ты заканчивал в 54 году, э, или поступил в 54 году, заканчив, заканчивал. заканчивал художественную школу при Академии художеств СССР. Вот, поэтому я и подобрал вот этот сюжет. Давайте посмотрим, пожалуйста. Вот картина, в которой бывал Николай Казанин, и ты мальчиком бывал в этой квартире. Я видел Борис Николаевича Ливанова. Ну, да, с Борисом Ливановым они были знакомы очень давно, еще с тех пор, как в Кастусе Калиновском они снимались вместе. Да и еще снимались у Рома. Это сын Николая Казадиновича, хирург. Да, это было да, вообще да, в 20 е годы. Да. И они были да, друзьями, но Ливанов тоже в Москве и приезжал он там да, в 5-6 лет. Да. Ну вот когда он приезжал, то он приходил в гости. Да, я действительно приходил, но вот они там общались в течение Вот квартира Симоневича. Мама это называла так концерт мастеров искусства. Сталинградская битва, да. Товарищ командующий фронтом. Я с особенной радостью принимаю под свое командование вашу славную армию, товарищ Чуйков. Бились, как умели, товарищ командующий. Да. Туго вам пришлось. И все впереди. Вот такой фрагмент у меня в архиве. Да. Это отец у майора Косовского играет, а Симонов Чуйкова. Чуйкова, да. Да, да. Необычайно волнительный, приятно смотреть. Я был в этой квартире вместе с отцом. И вместе с отцом смотрел а, живописные работы Николая Константиновича. Очень впечатляли, очень. Да. Не, необычайно талантливый. Он был такой же масштабный, мощный художник, какой был и актер. 
Да. Сигмана. Но он мне всегда говорил о том, что ему нравились картины Бориса Николаевича. Да, он очень любил рисунки Бориса Николаевича. Рисунки. Отец картины не писал, а рисовал очень много. Он перерисовал всех представителей русской культуры, своих современников. Всех артистов МХАТа. А артистов МХАТа, и не только МХАТа, писателей, художников, скульпторов. Тысячи изумительных рисунков. Большая часть из них находится в музее Московского художественного театра. В музее? В музее, да. да. И изданы, дважды переиздавались его рисунки. Вот, а сейчас я хочу вспомнить нашего друга Кирилла Лоскари, который со дня основания театра не выходил из этого кабинета, мы очень дружили, ты знаешь об этом. Да, и вот э, его 70 мы отмечали. Я бы никогда в жизни не устраивал это событие под названием, под названием «Бенефис». Меня уговорил создатель этого театра. И я считаю, что лучшего памятника трудно придумать Андрюше Мирону. Мемориальная доска хорошо в Москве на Петровке, но театр – это живой организм. И пока существует этот театр, пока он носит название Андрея Миронова, его будут помнить, его будут любить, и новые поколения будут его знать. Спасибо тебе за такое виртуальное свидание с моим самым близким ленинградским, петербургским другом Кириллом Москарием. Андрей Миронов всегда любил брат Кирилл Ласкари вспоминать слова Михаила Светлова. Дружба, Леночка, это понятие круглосуточное. Я сейчас не могу без слез на глазах сказать, что в течение многих лет, хоть мы и с тобой познакомились позже, всегда Кирилл рассказывал, как ты приезжал к нему, и как вы общались, дружили, как создавали бременские музыканты. Для вас дружба – это было понятие круглосуточное. Абсолютно точно, абсолютно точно. Васенька, я очень благодарен, Леночка, и вам, и, и вам, и за эту чудесную книгу. Это для меня подарок, путь из детства. Потому что я человек, который живет в прошлом, да. а, ну, может быть, и настоящим будущем я не живу, а вот в прошлом я живу. Поэтому для меня эхо одного тире Василий Ливанов, да еще с такой надписью, мне и моей жене, Дружбы и сердечностью, сердечно обнимаю, это для меня очень. Я, я не дождусь, когда я приду домой и ночью через лупу буду читать. Вот замечательные э, рисунки Борис Николаевич. Да, да, да тут вот. Давженко, а, и Чагин, издатель и редактор Чагин, Шелдыванов, писатель, а Петр Петрович Кончаловский, художник. Это вот близкие друзья моего отца. Дед Михалковых. А? Дед Михалковых. Дед Михалковых, да, 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 да. Это друзья моего отца. Я, меня Никита Сергеевич приглашал, когда была выставка деда да, Кончаловского в музее этнографии. Да, 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 да. А вот видишь, Пастернак. Где? Вдруг отца, вот он, переделки на надаче. А -а -а. Вот он за чтением. А это я вот. Когда познакомился с Борисом Леонидовичем, чуть постарше нет. даже уже, это мне здесь лет. Ну, очаровательно, правда? Вот меня звал, Борис Леонидович Пастернак звал меня Давид Копперфильд. Да? Да. Я увлекался очень Диккенсом. На английском мальчике. Диккенсом я увлекался. Когда мы отмечали 50-летие отца, я купил журнал, Октябрь, где были впервые напечатаны стихи Пастерна, как э, роману «Доктор Живаго». И мне Пастерна на этом же журнале сделал такую надпись. «Дорогой Вася, желаю вам счастья, из которого рождается искусство. Надписываю вам этот номер журнала в день 50-летия вашего отца. Это главное». Пусть эта страница напоминает вам об этом вечере, о вашем отрочестве, о жизни на той улице и квартире, о маме и о гостях за тем столом. Борис Пастернак. Потрясающе. Вот такая надпись. Последние надписи Пастернака сделанные мне. И я рад, что я познакомил хоть с маленькой долей своего архива, то, что касается тебя. И сейчас мы пойдем в театральную гостиную, я думаю, и у нас будет страница памяти твоего отца 
великого артиста Бориса Николаевича Ливанова. Я буду счастлив. И ты продолжаешь сегодня традицию, чистую традицию актерского мастерства. Спасибо, спасибо. поудобнее. Все сели? Можно начинать? Благодарю вас. Большой праздник для меня и для нашего театра. Герой театральной 10-й телевизионной гостиной, легенда российского театра, кино, актер, режиссер, литератор, как сказал мне по телефону сегодня Валентин Гав, поэт, художник, музыкант, зная совместную работу с Гладковым. Действительно легенда русского театра, русского кинематографа, народный артист Василий Борисович Ливанов. Сегодня у нас маленький юбилей, десятая телевизионная театральная гостиная, а в преддверии настоящий большой юбилей через несколько дней, 19 июля, 1935 года родился актер, имя которому Василий Ливанов. Можно я скажу вроде два слова? Да. Дамы и господа, я сразу хочу к вам подлезаться таким способом. Значит, в 1935 году, когда я родился, а я родился в июле. Мой отец, Борис Николаевич Иванов, снимался здесь, под Ленинградом, в роли Дубровского. И мне исполнилось как две недели. Мама привезла меня в Ленинград. Поэтому я считаю себя не только москвичом, но и ленинградцем, а теперь петербуржцем. Может быть, это улучшит ваше отношение ко мне. И действительно, для Василия Ливанова Петербург стал родным городом. Здесь и постановка в театре Игоря Петровича Владимирова знаменитых бременских музыкантов. И здесь родился на бригах Невы знаменитый Шерлок Холмс. Так вот, вчера, сегодня одолевал меня телефонами наш друг Валентин Гафт, который почти каждый день мне утром звонит, читает свои стихи. И несколько лет назад он сделал такие стихотворные наброски в адрес Василия Борисовича. Вчера он немножко отредактировал. Сегодня сам Василий Ливанов отредактировал. И вот что получилось. Тут даже не к чему придраться, хотя поверить трудновато. Но Шерлок Холмс и доктор Ватсон простые русские ребята. Ни втирлицем, ни джемцем Бондом, ни сверхъестественным десантом. Ты, Васька, прибыл в город Лондон от джентльменски элегантно. Ты тот единственный в истории, кто настоящий. Ты прекрасен. Ты сыщик высшей категории. Наш Шерлок Холмс, Ливанов Вася. Всегда уверенный в себе, совербовавший Конан Дойля, пусть доктор Ватсон с тобою в доле, но это памятник тебе. Маленькая историческая справка. В 2010 году в английском фильме 
Шерлок Холмс. Роль Шерлока Холмса сыграл британский актер театра и кино Бенедикт Камбербэтч, который родился, как ни странно, тоже 19 июля. Но наш лучший всех. Действительно, 1935 год подарил нам не только Дубровского Бориса Николаевича э, Ливанова, но замечательных выдающихся актерских личностей. В 1935 году родился Василий Ливанов, Сергей Юрский, Армен Борисович Джирханян, Олег Павлович Табаков, Ален Делон, Юрий Соломин и Валентин Гафт. Вот так 1935 год нас порадовал. Я хочу, можно я сказать, вам сказать, это вот э, в смысле юбилеев, это год совершенно особый. Совершенно особый. То, что мы, 80-летние, думали, что у нас будет солидный юбилей. Но дело в том, что все наши представления разрушил Владимир Михайлович Зельдин. Ему исполнилось сто лет. И все мы, 80-летние, превратились в зеленую молодежь. Просто. Это стало очень стеснительно отмечать такую ничтожную дату. Что 8, какие-то 80 лет, когда тех 100 лет он поет, играет на сцене, вообще выступает. Но вместе с тем спасибо Зельдину, потому что это дает нам какую-то надежду. Понимаете? Раз мы такие молодые, то у нас еще много чего впереди. Вот мы вот шесть или семь человек нас, актеров, которые вот в равном положении в отношении Зельдина и своих юбилеев. И слава Богу, потому что Антон Павлович Чехов сказал о юбилее, что это восторженная ахинея. Я поэтому отказывался от всех вариантов, мне предлагали устраивать в таком-то зале, в таком-то зале, в таком-то зале. Вообще, понимаете, у меня такая мысль явилась э, очень э, циничная, потому что юбилей, который проходит на сцене в каком-нибудь театральном или кинозале, он похож на такую репетицию гражданской панихиды. Маненько там все говорят только хорошие слова, только замечательные слова, цветы. Раз той разница, что ты сидишь в кресле, а не лежишь в гробу. Вот, поэтому будем, будем крепиться, крепиться, чтобы не превращать свои даты в восторженные ахинеи, я так решил. Расскажи про остроумие Бориса Николаевича Ливанова по поводу приближения к Станиславскому. Показывали в ВТО в Москве фильм «Стэнли Краймер на последнем берегу». Это фильм о том, как в результате э, ядерной войны вымерло все человечество. Ну, Крамер, вы знаете, он гениальный режиссер, блистательный. И зал сидел потрясенный этим фильмом. И когда фильм кончился, то зрители все в полной тишине, не переговаривая, стали расходиться. И какой-то человек, который шел рядом с моим отцом, Шепотом сказал, Борис Николаевич, правда страшно? Отец громко сказал, ничего страшного, я все понял. Бац, и здрасте, Константин Сергеевич. Вообще, так сказать, нет актера в Санкт-Петербурге, который не рассказывает байку, наверное, она была на самом деле, Василий Борисович подтвердит, когда попросили Бориса Николаевича зайти в художественную часть, что он ответил? Он сказал, художественная целая не может войти в художественную часть. Хотелось бы, чтобы у нас такая нота веселая не покидала нас. Еще, пожалуйста, остроты Бориса Николаевича. Он был член коллегии 
Министерства культуры. Что вообще отец в любую свободную минуту он носил в карманах блокноты и рисовал. Он перерисовал всю советскую культуру, мой отец. У него тысячи таких шаржей. Они уже дважды переиздавались. И там актеры, режиссеры, писатели, художники, вообще люди искусства, музыканты и так далее. И на одной из коллегий Екатерина Алексеевна Фурцева выступала. Она была председателем коллегии, и она говорила о том, что наступит скоро счастливое время, когда самодеятельность вытеснит профессиональное искусство. Потом она прервалась и сказала, Борис Николаевич, вот я выступаю, а вы что-то все время рисуете и ничего не слышите, что я говорю. Отец положил блокнот, встал, сказал, я все слышу, Екатерина вот вы радуете за самодеятельность. А я профессионал. Вот вы бы, Екатерина Алексеевна, пошли бы к самодеятельному гинекологу. И заседание кончилось гомерическим хохотом. Я в своих книгах собрал и опубликовал его остроты. Отец говорил, жизнь состоит из подготовки к ней. Это его такая очень мудрая-мудрая очень фраза. диктовать условия. Я приму их с покорностью, без прикосновения. Совести у вас нет, господа академики. Видишь, не выходя из твоей теплицы, он уже нашел себе подругу. Наверное, вот мощь таланта э, Борис Николаевич не могли не повлиять э, на тебя. И я вот в раздумье, все-таки ты же пошел не в школу МХАТа, а ты закончил художественную школу при Академии художеств, как художник, да, и пошел в Чучинское училище, а не в Амхат. Для, для меня это очень интересно, так сказать. Это разные преподавания. Мхат, Щепчинская, Малый театр, Щука, да? Ну, во-первых, в этом смысле, конечно, до мной всегда тяготело то, что я сыночек знаменитого артиста, да, и что люди в основном Сделай я неверный шаг, а, а, пристроил сыночка, да? Вот. 
И потом мне очень нравился Вахтанговский театр, Вахтанговская школа. Мне очень нравилась яркость такая. Может, потому что я начинал как художник. Это вот было. А потом прошли годы, я уже был известный актер кино. И мне позвонил директор МХАТа Ушаков и сказал, что сейчас мой отец будет ставить в театре в МХАТе пьесу Арбузова «Ночная исповедь». И Арбузов, значит, выставил дирекцию, что, что он написал в этой пьесе для меня роль. А я вне театра, я актер кино, я вне какого театра. И, значит, и что он приглашает меня. Я сказал, что, конечно, я очень польщен, что Арбузов, да, но что я очень сейчас занят на съемках и не смогу участвовать в спектакле. Через некоторое время мне позвонил отец. И ты что, что тебе позволяешь? Тебе звонит директором хата, приглашает тебя на роль в пьесу Арбузова, а ты отказываешься. Я говорю, папа, никто не поверит, что Арбузов написал для меня роль. Но все поверят с удовольствием, что это ты втащил меня в Амхат в свой спектакль. Я говорю, если я соглашусь, я в дерьме, ты в дерьме. А так я на коне, и ты на коне. Была пауза, сказал, негодяй, я тебя обожаю. Ну, самое интересное, когда начал сниматься в кино Василий Ливанов, первые картины «Слепой музыкант» вместе с Борисом Николаевичем Ливановым, затем коллеги, знаменитая картина режиссера Сахарова, молодой Ливанов, молодой Лановой, оба Василий, Олег Ануфриев, Молодая, красивая, еще не успела тогда выйти замуж за Золотушина Нина Шацкая по роману Аксенова «Коллеги». Кстати, сейчас снимается, мой сын снимает, Влад Фурман на Первом канале «Таинственная страсть». Тамара Опа. Семина. Тамара Семина, да. Вот. И самое удивительное, я сегодня только сообразил. Ведь Иннокентий Михайлович Мутуновский, которого мы все обожаем, любим, был партнером Василия Борисовича в фильме «Неотправленное письмо». Помните? Смутуновский, Ливанов, Урбанский, Урбанский э, Таня Самойлова, да? И через несколько лет режиссер Илья Вербах ставит знаменитый фильм «Степень риска». И на роль хирурга приглашает Бориса Николаевича Ливанова. В этой картине партнером Ливанова старшего становится Накетин Михайлович Смутуновский. Я помню кадры этого фильма, когда... Э, После очередной операции э, э, медсестра говорит в адрес хирурга, который играл Борис Николаевич, золотые рученочки, да? Да, с вашего позволения. Какого черта вы держите меня здесь? Я ведь лег сюда не для того, чтобы наблюдать ваш рефлекс. На операцию лег. Я никогда не оперирую знакомых, а прооперирует вас, ну, скажем, Олег Петрович. Макар Иванович, так так же уже во времена Чехова не врачевали. От живота, от головы. А какие вы ставите диагнозы? Когда ты будешь где-нибудь в чему таракане участком сидеть, Больной не будет спрашивать, собирался ты быть хирургом или не собирался. Привет, товарищ Егоров. Сейчас пойду на отделение, достану сахарку. Пойду на отделение. Принесу, напою вас. Принесу, напою. Так иди. Сильно пойду. У Фезли целый держать что-то. Да, золотые. Да, золотые ручки. Сегодня у нас в гостях наш друг, хирург, э, замечательный хирург Александр Степанович Лапшин. И когда я с ним познакомился, он мне стал говорить о том, как Картина «Степень риска», как великий Ливанов, повлиял на его профессию. Александр Степанович, познакомьтесь с сыном великого артиста. Сейчас э, Рудольф Давыдович, э, знакомя 
нас э, с Василием Борисовичем перечислял все его профессии. Не перечислил одно – хирург, потому что мы с ним коллеги. По названию того фильма – коллеги. И по сути, наверное, тоже. А, но тогда это был э, молодой хирург, начинающий хирург, а Борис Николаевич сыграл маститого хирурга. Это по произведению академика Амосова «Мысли и сердце» был э, повесть, снят был фильм. Фильм э, потрясающий просто. Так, как сыграл э, Борис Николаевич, настолько натурально, настолько профессионально. И вот, э, во-первых, это повлияло на мой выбор. Два произведения на мой выбор профессии повлияло. Это фильм «Степень риска», где сыграл роль хирурга Борис Николаевич Ливанов. И книга «Академик Луглова», впоследствии моего учителя «Сердце хирурга». Вот два произведения, которые оказали влияние на мой выбор. Хотя у меня в роду не было медиков, я первый. То есть это говорит о том, что вы, я живой представитель того, как творчество помогает людям выбирать свое место в жизни. И как сыграл Борис Николаевич, вы знаете, потом участие в институте и работая с маститыми хирургами, ну один в один. Такое впечатление, что это играл не актер, а настоящий хирург как он себя вел, насколько это все профессионально, все его переживания. И, в общем, это дорого стоит. Пересматриваешь фильм, переживаешь заново. И переживаешь не только сам фильм, но и свою собственную жизнь, свои переживания в этой профессии. Спасибо вам большое. Не за что. И вам. Нет, спасибо Василию Борисовичу. И Василию много... Борисовичу. Да, многие, которые посмотрели фильм «Коллеги», да, мы сегодня об этом говорили, Васенька, да. что э, подходили э, к Василию Борисовичу и говорили, мы стали врачами после фильма э, «Коллеги». Да. Расскажи подробно. Да, один из таких врачей на многие годы стал моим другом. Замечательный врач, он принимал <coughs> роды нашего с Еленой, вот моя жена Елена, принимал роды нашего младшего сына. А я сейчас вспомнил... Еще актерскую шутку моего отца. Отец к 60-летию репетировал Егора Балычева. И в пьесе там есть такая роль э, полицейского. Кто помнит пьесу, там есть такой полицейский, который приходит и говорит, что а, это самые митинги, демонстрации, это скоро пройдет, потому что зима наступит, будет холодно никто. Играл один актер. Я был на этих репетициях, сидел сзади в зале, мне было очень интересно, как отец репетирует. И он репетирует, а я говорю, не, не то, не то. Я объясняю ему, как, что, какая задача, почему не то, почему. А второй раз, третий раз, четвертый раз. Потом вот так говорит, Борис Николаевич, я не могу этого сделать, не могу то, что вроде мне всего 28 лет. И голос отца и зал. В твоем возрасте лошади уже дохнут. Так вот, действительно, фильм «Коллеги» имел огромный успех и у эм, врачей, да? И многие стали врачами после фильма э, с участием Василия Ливанова. Да, вы знаете, ну, я не знаю, кто стал сыщиком после Шерлока. монограмму из четырех перекрещенных сабель. У нас есть время, я могу вас вести в курс дела. Разве вы ничего не слышали о профессоре Мариарте? Когда, значит, серии прошли по телевидению, начались всякие приглашения в разные учреждения с выступлением, встречи с, 
сотрудниками. И я, значит, попал на одну из встреч в клуб Комитета государственной безопасности. Зал такой был, а, и ползала в золотых погонах. Отдам такой запах прекрасных французских духов. Значит, показали отрывки из сериала. А, а потом зрительские записки, на которые я должен отвечать. Да. И одна записка была такая. Вот вы семь лет играли Шерлока Холмса. Могли бы вы сейчас раскрыть какое-нибудь уголовное дело? Я, я ответил так. Я говорю, вы знаете, актер Игорь Кваша, я говорю, сыграл Карла Маркса. Я не уверен, что он пишет второй том «Капитала». Кстати говоря, когда Игорь Кваша сыграл Карла Маркса, а Фридриш Энгельс и Андрей Миронов, ты знаешь эту историю, он пришел домой, в кресле сидит отец Андрей Александрович, с которым ты знаком и, и дружен был с этой семьей. Александр Минакер и Андрюша вырывается, говорит, папа, меня Рошаль, Григорий Львович, утвердил на роль Энгельса. Минакер так посмотрел, говорит, слушай, Энгельс, а нельзя ли повернуть колесо истории немножко назад? А там снималось в какой-то сцене, я играл в этом фильме Роль такой поэт Верд, которого никто не знает, и я его не знал до этого, который был там сын Политбюро Карла Маркса. Выпьем за свергнутых королей. Я напишу о них стихи. В Париже будут довольны. Эмиль, я еду с тобой. Париж? Да. Чудесно. Я должен быть в Париже в эти самые поэтические дни. И потом мне нужно встретиться с немцами иммигрантами и ехать в Берлин. У нетерпения шесть ног, и все спотыкаются. Смотри, не споткнись. А, за встречу в Берлине. Что это? Время. А там снималась маленькая девочка такая в одном эпизоде. И у нее был текст. Она должна была говорить Андрею Миронову. Здрасте, дядя Энгельс. Мотор съемка. Она говорит, здрасте, дядя Энгельст. Стоп! Дядя Энгельс. Энгельс. Мотор. Начали. Здрасте, дядя Энгельс. Так дубли 20, так она и не сказала. И девочку озвучила какая-нибудь актриса, инженер какая-то озвучила. Девочку дядя Энгельста. Да, это было... Мы очень сильно веселились на этом фильме. И Григорьевич Рошаль, он приходил в ярость от того, что мы все время находимся на грани такой недопустимой веселости. И говорил нашему оператору замечательному. Вот, Косматов, вы, нет? Косматов, да. Кап, Леонид Косматов. Говорил. Леня, что ты смеешься? Он говорил, ну... Гриша, смешно ведь. Так что мы весело снимали очень. Скажи, пожалуйста, а вот ощущение, когда твоим партнером был отец Борис Николаевич в слепом музыканте? Видишь ли, это для меня это было, было с одной стороны испытанием, а с другой стороны это была великая школа. Потому что те два-три замечания, которые мне сделал отец, они... Практически сделали мне роль. Да, слепой в походах. Это был славный в Запорожье певец Юрко. Плита довольно широкая. Может быть, они лежат здесь оба. Вся надпись съедена на мхами. Вот только булава да бунчук. Постойте. Игнатий. Прозванный Карим, простреленный и Сайдака. А с ним Тюрко, бантурист, порублен саблями татарскими. Кажется, еще какое-то слово. 
нет. Больше ничего не сохраним. Потому что когда мы начали сниматься, отец сказал, вот поведение этого Петруся, вот что вот главное, чем он отличается от других. Он слушает мир, он его не видит. Он, но он слушает этот мир. И это дало очень много для зерна, для зерна роли. Слу человека, который не видит, слушает. А быть незрячим, я учился у э, по-настоящему слепых людей. Там поэт был один слепой. Слепорожденных они ведут себя отлично от зрячих людей. Но самое невероятное было то, что собрали общество слепых и на зал, и им показали фильм. То есть они его слушали. И спросили режиссера, где вы нашли такого слепого? Где вы нашли слепого, который играет Петруша? Говорит, он не слепой, он зрит. Нет, дурака, не валяйте. Мы же знаем, как мы разговариваем. Представляете себе? Для меня это было, во-первых, открытие, а во-вторых, для меня это тоже было вели великая школа. Оказывается, можно... Есть вещи, которых мы сами не, не знаем, но интуитивно мы что-то... Такой проклятый артист и нащупываем, понимаете, в нашей... Да, теперь я вам хочу сказать. Вот сейчас э, принято почему-то говорить, что актер – это женская профессия и зависимая. Я одного корреспондента спросил, а почему я говорю «женская профессия»? Он говорит, ну, вы же хотите нравиться. Я говорю, а ты не хочешь? А ты не хочешь? Ты хочешь, чтобы все твои статьи, которые выбрасывали редактор в мусорный ящик, чтобы вообще тебя не читали, заплевывали твое имя в подписи к статьям? Ты же хочешь знать, знаешь, у тебя тоже женская профессия. Потом говорю, что, что это значит зависимая? Зависимая это или независимая? Зависит от человека, понимаете? Я говорю, Жики. И знаменитый слесарь, как говорит, Петрович, да, ему начальник же говорит, слушай, Петрович, я умоляю тебя просто, я тебе бутылку поставлю, ну сходи в эту квартиру, там это замминистра у него течет кран, я тебя прошу, сходи. Так кто зависим? Начальник Жека или этот слесарь? Это как себя поставишь, понимаете? Правда, ребята? В одной статье написано, что Василий Ливанов, актер удивительный, с уникальным тембром своего голоса, который получил после сильной простуды на съемках неотправленное письмо. Это так? Это так, да, это так. Режиссер Михаил Константинович Колотозов был совершенно помешан на всяких технических новшествах, технических, в которых ничего не понимал. У него весь дом был заставлен новейшей аппаратуры, и, значит, там дневал и ночевал человек, который эту аппаратуру чинил и налажил, уже он портил. Вот. И здесь мороз был 40 градусов мороза, а у нас пробеги с Таней Самойловой были такие. И Михаил Жанчевич решил а, сделать озвучание на морозе, в тайге, да? Микрофон дали, на него одели такой меховой чехол, но в результате ничего не было. Мы орали дико, но ветер бил в микрофон. Сильный ветер и бух-бух. В общем, что они как-то обошлось, а я потерял голос вообще. Все, а не имел. Я не имел в ужасе, конечно. Но у нас врача не было. Мы в экспедиции в тайге жили. Но была... Мудрая такая фельдшерица, она сказала, две недели не говори ни слова, и, может быть, у тебя голос вернется. И вообще не говори ничего, связки не, не затрагивай. Я две недели тупо молчал, только кивал головой, или так, или так, и через две недели голос вернулся. Но у меня был раньше такой усередненный баритончик, которым я очень радовался, а потом... Когда я себя услышал, я в ужас пришел. В ужас. А потом я прочел где-то, что великий 
итальянский актер Тамазо Сальвини сказал, что актер – это голос, голос и голос. Что значит? Хорошо поставленный, громкий, ничего подобного. Индивидуальный. И тут я понял, что я на трамвайный билет выиграл миллион. Даже люди, которые меня вот не узнают, да, по физиономии. Я заговорю, о, крокодил Гена, или э, Карлсон, понимаете? Ну, так что Сальвини был прав. И я сейчас вспомнил одну, одно остроумие Бориса Николаевича. Мы долго сегодня утром говорим об отце, действительно, сердцем хата, великий артист. Когда они снимались в фильме, о котором Сашенька Лапшин сегодня сказал «Степень риска», да? А я расскажу, да. если можно. Значит, Кеша Смоктуновский, он, естественно, относил, относился к моему отцу с обожанием, почтением. Они жили в одной гостинице здесь, в Мастории. И после первых съемочных дней Кеша сказал, Борис Николаевич, давайте договоримся, вы великий, а я гениальный. А что отец ему сказал? Экран покажет. Это замечательно. Я, я хочу э, вам рассказать о том, как э, родилась идея, не вернее, не я хочу рассказать, а, наверное, Василий Борисович расскажет о, о рождении бременских музыкантов именно на сцене театра Ленсовета и в течение многолетней дружбы э, Кириллом Ласкари, родным братом Андрея Александровича Миронова, нас вот, двоих это связывает. У нас сегодня вдова Кирилла Ласкари, замечательный театральный педагог Ирина Ласкари, которую вы помните в фильме э, вместе с Андреем Мироновым «Соломенная шляпка». А как была одета сегодня утром моя жена? На ней было ее новое платье с волонами и красивая шляпка из итальянской салоны. Шляпка! А вот и я, Феликс. Так. А ты откуда взялась? Господин Феликс, разрешил мне посмотреть свадебные подарки? Что это такое у тебя? Подарок, господин Феликс. Уходите, сударыня, иначе я убью вас. Убирайтесь отсюда, или я убью вас, сударыня. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спит. Это незабываемый образ сделала Ирочка Ласкари, которая была актрисой, да и сейчас актриса, театральный педагог, режиссер. И вот в течение многих лет связывает большая дружба, я об этом знал много лет, и Кирочка мне говорил, и Андрей. И мне вот хотелось э, сказать, когда я сегодня услышал что о близких друзьях Василия Борисовича Ливанова, Ласкари, еще две фамилии, да, Гладков. Да, и Соломин Виталий, это мои самые близкие друзья. И Соломин. А что касается моей тоже очень близкой и нежной дружбы, с Кирой Ласкари, то Кира... Я всегда останавливался в доме у Киры, а потом у Киры и у Ириши. Вот. И, значит, и Кира, у него там закончился многолетний роман с одной известной дамой. И Кира был в мрачном настроении. Я приехал, он был очень мрачен. Мы мрачно выпили. Улеглись на... У них такая тахта, 3 метра в ширину, а между нами всегда ложился спать огромный пес, черный терьер, Зурик, Зурико. И Кира мне на сон грядущий говорит, все, жизнь моя кончилась. Кира говорит, все, кому я нужен, я маленького росточка, Балетный пенсионер, я больше никому не нужен. Я ему говорю, что врешь тут все, врешь. Балетный пенсионер. Я говорю, вот раздастся звонок телефонный, и тебя пригласят на очень интересную работу. Я говорю, 
на этой работе ты встретишь очаровательную девушку, женишься на ней, и она подарит тебе сына. Он говорит, ну ты придурок, всегда был придурок. И мы заснули. Проснулись мы от того, что надрывно звонит телефон. Ира взял трубку, и звонит режиссер Квинихидзе. И говорит, можешь ко мне срочно при Кира приехать? А Кир говорит, а уж у меня Василий Иванов. Говорит, ну приезжайте вместе. А Кир говорит, а коньяк есть, коньяк будет. И мы приехали к Венихице. Коньяк действительно был. И он предложил Кире быть балетмейстером фильма «Соломенная шляпа». Очень интересная, длительная работа. И Кира с ним уехал в экспедиции. Там он встретил молодую актрису, вот она сидит, Ирину Магута, женился на ней. И она родила ему сына. Мы уже знакомы 37 лет, даже больше. Поэтому говорить какие-то вещи, ну, мы, как, мы дружим э, не то, потому, что мы с утра до ночи все время целуемся или общаемся, но мы все время думаем друг о друге, мы все время, как бы, вот, я все время думаю, во всяком случае, о ребятах. Это правда. Да, и наши дети, они росли тоже вместе практически, хотя бы не так часто они виделись, но мы все время думаем друг о друге, мы знаем все, что происходит. Поэтому это, наверное, и есть дружба и любовь, я считаю, потому что... Не знаю, дружить вот так долго, много и навсегда, мне кажется, это прекрасное чувство. Я лично очень люблю ребят. Спасибо, Ирочка, это все взаимно. Люблю, люблю эту семью прекрасную, в которой растут дети, внуки, и это род продолжается. Они очень талантливы, они все унаследовали от дедов, отцов, они художники, они литераторы, они актеры. То есть у них вот какой-то ген этого творчества настолько силен, что из поколения вырастает вот с этими замечательными заложенными предками, генами. Мне кажется, это прекрасно, и род Ливанова будет продолжаться, продолжаться, и еще раз продолжаться. И мы там, если есть тот свет, мы там все встретимся. Василий Борисович, есть такое определение, что дружба вообще выше даже любви, потому что любовь может быть э, как бы безответной, а в дружбе этого не бывает. Это согласна, невозможно. Согласна. Вот у нас в гостях наш актер, который играет Черноту в беге в нашем театре, артист молодежного театра Сергей Барковский. У них идет э, спектакль «Дни турбиных», да, в современной постановке. Вот мне хотелось бы э, знать, что ты знаешь, еще до твоего э, рождения Сталин 17 раз смотрел «Дни турбинных», да? Вот вообще история. 17 раз смотрел э, Сталин «Дни турбинных», потом Булгаку выгоняли из театра. Вообще это какие-то страницы очень печальные, да? Ну, вообще-то его не выгоняли, он сам ушел. Его не, Булгакова не выгоняли из театра. Он сам ушел, потому что Яншин, артист Мхата, написал такое на него... Кляузное письмо, что его, его драматургия, она не соответствует, так сказать, идеологии. Всю жизнь Яншин каялся в этом и все. Но Яншин, э, Лариосик Яншина, да, его вот, вот, роль пристав, сделал Представьте, ты написал Яншин. по поводу пьесы пье, 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 пье Булгакова о Мальер. Но и, и дело не в этом. Отец мне э, рассказывал про Булгакова, с которым он дружил, мой отец. И Бомбардов в театральном романе – это мой отец. Бомбардов в театральном романе Булгакова – это мой отец. Борис Ливанов. И они очень дружили. У меня есть такая на книжке «Диевеля» до отцу такая надпись Булгакова, которой нет, наверное, ни у кого. Таким восторгом в отношении моего отца. Он рассказывал про а, Михаила Афанасьевича, что у них была такая игра. Они в театральном буфете за каждую остроту платили друг другу по 20 копеек с Булгаком. А, а я раз вхожу в буфет, а 
Михаил Владимирович говорит, Борис, вот вам 20 копеек. За что? Я еще ничего не сказал. Нет, говорит, мне приснился сон, что я умер. Приснился сон, что я умер. И вам сказали, что я умер. А вы сказали, ну что, был Гаков и не Гакова. Вот вам 20 копеек. Вот. А потом я вам хочу сказать по поводу мудрости, великой мудрости Станиславского. Значит, Станиславский требовал, чтобы Булгаков бывал на всех репетициях своих пьес. На всех. И в процессе репетиции делал Булгаков Станиславский предложения, замечания. На что-то Булгаков шел, на что-то не шел. Но вот такая требовательность Станиславского к его, значит, драматургии, к словам актерским, страшно Булгакова раздражала, страшно раздражала, отец говорит. И в какой-то момент Булгаков не выдержал и на какое-то замечание сказал, ну, знаете, Константин Николаевич, и все умерли сказать Константин Сергеевичу, Константин Николаевич, все Нависла такая гнетущая тишина. Станислав говорит, откажется. <как> сказал, я уже много лет, Константин Николаевич, а вот вы с вашим текстом. И вся провокация была уничтожена. <как> Невероятно. Мудро, умно. Как мой отец ответил Сталину. Знаете, он один раз сейчас такие байки рассказывает, что... Мой отец в Кремле у Сталина выпил его, зовут к телефону. Как вы думаете, в Кремле могли позвать к телефону, когда человек находится у Сталина, да? Это полное непонимание того, что такое Сталин, во-первых, потом, что такое Кремль, да? И что такое гости Сталина. А отец один раз был у Сталина в Кремле, когда вручали... Перво, э, чествовали первых лауреатов сталинских премий. Это сороковой год. Отец получил сталинскую премию и фильм получил э, за роль Пожарского в фильме Пудовки на Минины Пожарский. Добрые люди, начало над вами я приму. Полякам Москву мы сжечь не дадим. Срока у нас мало. Кто знает пушечный двор, что у моста? Вступайте двое и зовите ко мне пушечного мастера Федора Зотова. Да еще человек сорок пушки тащить. Сталин с ним долго беседовал, а главное на глаз, а театр отвел его. Час беседовал. С ним. А сзади отец говорит, стоял какой-то человек, который меня так пальцем через стол пихал, отец говорит. А потом, говорит, надавил мне на плечо. Я, говорит, повернулся к нему. И Сталин повернулся и сказал, Сталин сказал, простите, мы вам мешаем. Я, говорит, еще раз повернулся, этот человек растворился в воздухе. Больше, говорит, его, его не было. Но когда они поговорили, и Сталин подвел отца к столу, где сидели актеры, а зал был, э, банкет был так, так распределен, что за одним столом сидели актеры, за другим музыканты, за третьим писатели, так подвел отца к столу, все, естественно, встали с своих мест, да, и Сталин неожиданно, повернувшись к отцу, сказал, Борис Николаевич, а почему вы не в партии? И отец без паузы ответил, товарищ Сталин, я очень люблю свои недостатки. И Сталин расхохотался. И потом отец, придя домой утром, позвонил человеку, по-моему, его Леонтьев была фамилия, он ведал банкеты в Кремле, он, по-моему, был то ли директор, там же директор большого театра, он позвонил, он говорит, Борис, я знаю, что ты сейчас говорил, я сейчас все стараюсь выяснить. Потом перезвонил отцу и сказал, 
Боря Сталин сказал, приятно поговорить с мыслящим артистом. А потом стали звонить из правды, из известий отцу. Вы говорили целый час со Сталином, дайте интервью. А ты говорит, спросите Сталина, я согласен, я дам. Больше не перезванивали. Замечательно. Зная о том, что сегодня у нас 10-я театральная гостиная с Василием Ливановым, Олег Куликович прислал в перерыве между съемками в Голливуде смс -ку. и это наш такой наш питерский гафт, да, мы его так называем, сам Валентин Ольчич так его назвал. Поэтому актер Михаил Другунов зачитает нам смс из Голливуда, где он находится на съемках, в адрес Василия Борисовича Ливанова. Каких нам стоило усилий, чтоб здесь Ливанов сел, Василий. Звонили, волновались очень, и вот он сам пред наши очи своей трубкой пыхтит, будя вопросов аппетит. Что говорить о человеке, кто был воспет в двадцатом веке, скажу возвышенным стихом с, как лучший в мире Шерлок Холмс. Его величество сама сходила по нему с ума, да и у нас сносила крышу неповторимый тембр, услышав, когда советы всем раздав, к нам полз любимый наш удав. Его сценарии и роли преподаваться будут в школе, ведь нет сомнений, что ЕГЭ закончится на букву Г. Он был любим всегда и всеми, Поклонников, поклонниц, племя, театр, кино и детский мир. Вы сейчас для нас кумир. Василий Борисович, глубокий поклон вам от нашего поколения Взаимно. музыкантов и вообще людей за огромный вклад в нашу культуру. Благодаря Шерлоку Холмсу мы не стали играть на скрипках, но стали играть на балалайках. Благодаря Карлсу ну, с малышом мы стали людьми. И большое спасибо вам также за, э, за такую запоминающуюся роль в фильме «Друг». По-моему, он назывался, где Сергей Шакуров играл, а вы играли «Собаку». Да. Очень э, трогательный фильм. Мы сыграем музыку из Шерлока Холмса. Комсы получившего награду королевы Великобритании, один из высших орденов, орден Британской империи от королевы, сыгравшего, сыгравшего Дон Кихота в совершенно в своей трактовке. А сейчас, знаете, прошло, в 97-м мы кончили картину, а последние два года ко мне приезжают какие-то испанские профессора, 
А Сарванта Советы и говорит, как же это так, что мы же так же, как же мы же вот это даже и не углядели, что вот это... Санчо, это не беда, что доспехи остались у кузнеца. Настоящим несчастьем для нас было бы утратить наше главное оружие. Советы странствующему рыцарю, ага. составленный Амадисом Гальским, да. сэром Ланцелотом, а также Пересом де Варгасом, да. свободное от подвигов время. Но э, мы... Без этой книги просто немыслимо отправляться в странствие. Но кто же будет с этим спорить, сеньор? Тебе. Моему оруженосцу доверяю я носить этот труд основоположников рыцарства. Береги его, как зеницу ока. Вот так что после этого играть какого-то начальника милиции не, не хочется. Говоря, понимаете, нет. Когда-то... А вот по поводу коллеги министерства, какой-то спектакль, значит, коллеги отсматривала в театре, и в антракте отца окружили редакторши Министерства культуры. И сказали, Борис почему, вот как вы думаете, почему нет хорошей драматургии? Я сказал, дорогие дамы, потому что есть вы. Мне бы хотелось сегодня вспомнить те годы, которые ты работал в нашем великом городе, в театре Ленсовета, бременский музыкант. И вообще, как родилась идея, вот многочисленные твои работы на Союз мультфильме, действительно, э, массовым, мне просто э, дали список мультфильмов, я не мог даже вот сочетать. И, вот до чего дошло. Галя. Гена. Крокодил. У вас можно тут приземлиться? Какая досада, что вы не привидение. Почему? Да потому что сейчас приедут телевизионные деятели искусств. Я их специально вызвала для привидения. О чем я буду сейчас с ними говорить? Как о чем? А я? Обо мне. Ведь я умный, красивый. В меру упитанный мужчина, но в полном расцвете. У меня есть смысл она измерить свой рост. Ну, как дочка? Что? Стареем, стареем. Разбойник Бар-Ма-Лей! Не огорчайся, Том. Ведь кое-что мы уже узнали. Ну вот интересна судьба бременских музыкантов. Это действительно... Э это действительно мы понятия не имели, что мы делаем. Да. Мы все друзья Гладков, поэт Юрий Энтин, я, и мы решили вот придумать такое, такой мультфильм. Это, мультфильм же очень... Сказка Грим очень простая. Живет кот, пес, осел, петух. Да, их выгоняет из дома, они идут по дороге, и э, заходят в лес, там избушка разводников, они разводников выгоняют, и... На этом сказка кончается. И все, вся сказка, Грим, вся сказка. А мы решили развернуть это в действие. Причем Гладков, как композитор, требовал, чтобы была лирическая линия для музыки. Мы придумали трубадура, принцессу, да, и, и, и так. Развлекались, честно вам сказать. Мы развлекались, радовались. Некоторую музыку Гладков писал прямо тут же. 
подходя к роялю, тут же писал. Мы понятия не имели. Такой э, режиссер хитру, когда принимали на ход совете союз мультфильма, принимали наш подготовительный период, хитру к нам сказал, вы такие талантливые ребята, что же вы такой чепухой занимаетесь? Ну, мы не огорчились. Нам, нра нам нравилась эта чепуха, которой мы занимаемся. А в театре Ленсовета почему поставили? Гладков поднял театр. Он был приглашен Владимиром и написал музыку к ряду спектаклей Владимирских. И театр, да, публика стала, аншлаги начались, да? И, как сказать, чтобы у него не было детского спектакля, Владимир нам предложил, по... а мы с Юрой Энтином как раз пьесу написали, бременские музыканты. И он говорит, вот он у меня есть молодые, там часть и его студентов, да. Потом молодой актер пришел туда работать, Миша Боярский, да. Вот он, Миша Боярский, Лупиан, принцесса. Вот они до сих пор принцы, принцесса. А Алиса, Алиса не играла, да? А? Алиса играла? Алиса страшно хотела играть, она рыдала вообще. Это, это был... На грани, она рыдала, она хотела играть, но мы решили, молодежь так молодежь, зачем Алиса, мастерица такая она будет. Она потом играла. Ну, по -моему, я что она знаю. потом немножко играла, но уже спектакль уже сошел на нет. Но самое невероятное, что на премьеру пришло очень много взрослых людей, их было больше, чем детей. Спектакль из детского превратился для взрослых детей. И аплодисменты были полчаса. На примере. Полчаса люди стояли, полчаса. И Мишка, конечно, в Воярске проснулся абсолютно знаменитым. Абсолютно знаменитым. Это такая... А если и до, и до сих пор все это бременские музыканты играются больше, чем в ста театрах по России.
жалею, что, что Гладков этого не слушал. Это да. такой совершенно новый вариант. Да. Вот. А с Гладковым была очень смешная история. Значит, мы записали пластинку в Римске, причем на мелодии. Мелодия находилась в старинной кирке английской. Это здание кирки, она сейчас действует по назначению. Тогда, значит, главный редактор мелодии сказал, что через его труп будет записана только эта музыка. Безобразие абсолютное. Вот. Напоили сторожа этой кирки ночью. Значит, и записали и певцов, и все ночью. Это все происходило глубокой ночью. В общем, потом вышла пластинка. Потом на съезде Союза композиторов выступил Тихон Николаевич Хренников и сказал, что появилась совершенно новая, изумительная музыка Гладкова к бременским музыкантам. Тут нам все разрешили. Все. Что все можно. Потом начались записи к фильму. В общем, Гладков озверел. Он просто озверел от своей собственной музыки. Он озверел абсолютно. Я, сказал, я с ума сойду. Вот из всех окон звучит пластинка. Он значит, купил билет в судак, а уже был не курортный сезон. И он один улетел в судак утром. Там, вышел утром на совершенно пустой пляж с наслаждением под осенним солнцем разделся. Появился парень с, с радиолой. Поставил радиолы и врубил бременских музыкантов. Гладков успел только оттуда мне дать телеграмму. Море спокойно, Гладков. Это он думал, что спокойно. Ничего. На следующий день он уже был, был дома. Да по поводу моей музыкальности, о которой с большим перебором сказал Валя Гафт. Нет, я, я слышу музыку, к сожалению, я не пою и не играю ни на каком инструменте, но, э, так сказать, Татьяна Шмыга когда-то мне позвонила и сказала, что она приглашает меня принять участие в своем телебенефисе. Я говорю, что мне это очень лестно, очень приятно, но дело в том, что если я приму участие, то она лишится звания народной артистки, а меня посадят в сумасшедший дом. Вот за это согласие. Она очень хохотала, сказала, я все понимаю, я все понимаю. Одно дело ставить музыкальную комедию, кинематограф, а другое дело все-таки быть музыкантом. Это большая, большая разница. Большая разница. Я вас благодарю за замечательное ваше исполнение. Мне бы хотелось взять микрофон. Через несколько дней Василию Борисовичу Ливанову 80 лет, да? Это дата замечательная, потому что за плечами такой огромный труд, да? В театре, в кино, на телевидении, в литературе. И действительно, это гениальная личность. Как сказал Борис Николаевич, экран покажет. Экран сегодня показал, какая личность. Василий Борисович, да? Поэтому есть микрофон, и мне бы хотелось, чтобы мы, питерские артисты, питерские люди из Питера, сказали бы несколько слов в адрес будущего юбиляра, я бы так сказал. Прошу вас. Ну, Давыдович, а можно я сразу скажу? Да. Его величество случай. Я вчера был на презентации книги Максима Шрайера «Бунин и Набоков». Он сопоставлял две судьбы, взаимоотношения двух великих писателей, и ему задали вопрос – а вы бы не хотели написать пьесу или сценарий? Он сказал, вы знаете, а кто будет играть? Таких актеров сейчас нет. Набокова я вообще не представляю, кто может сыграть. А Бунина только Василий Ливанов. Спасибо большое вам за добрые слова. Я так понимаю, что у нас финал, да? Да. Я хочу поблагодарить очень своего давнего друга, Невероятного человека, невероятную личность. Рудика Фурмана, Фурманова. Теперь, да, потому что это... Ну, это надо нанимать такой большой турецкий хурал, 
чтобы создать все, что он создал. Это невероятно. Это такое отношение к своему призванию, к своей культуре, к театру, к людям. Потрясающе. Спасибо. Я очень рад был видеть среди собравшихся эти знакомые мне лица. Есть и незнакомые, но теперь будут знакомы. Я благодарю всех сказавших в мой адрес доброе слово. Благодарю музыкантов. Жалею, что со мной не было композитора Гладкова. Он бы профессионально оценил ваши таланты. Вот что же вам хочу еще сказать. Я счастлив быть на своей второй родине, в Петербурге. И теперь вы для меня, мою вторую родину, воплощаете. Спасибо. Встретиться мне однажды Лучшая роль моя Встретиться мне однажды может быть, главная роль.